அவர்களுக்கு பிடித்தவர்கள் மேல் நாம் வைத்துள்ள அளவுக்கு அதிகமான அன்பின் பெயர் காதல் கண்கள் வழியே காதல் நுழைந்து இதயம் புகுந்து இளமை நனைந்து இம்சை செய்யும் நினைவு சாரலில் நதி என நனைவோம் காதல் ஓராண்டு உயிர் பெற்று வாழ்வதல்ல உள்ளத்து ஆசைகளை கடத்தி நூறாண்டு காலம் தாண்டி வாழ்வது லவ் இந்த படமும் கதையும் இதையே சொல்லும் இப்போது படக்குழுவினரை மேடை கழிக்கிறோம் பரத் ஐம்பதாவது படம் என்பதால் இந்த லவ் படக்குழுவினர் பரத்திற்கு ஒரு சிறு மரியாதை உங்கள் கைப்பட்டுள்ளன அழைக்கிறோம் பரத் அவர்களை தயாரிப்பாளர் மற்றும் இயக்குனர் ஆர் பி பாலா அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் வாணி பூஜன் அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் சு எம் சித்தா அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் ஒளிப்பதிவாளர் பி ஜி முத்தையா அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் இசையமைப்பாளர் ரோனி ரபீல் அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் பாடல் ஆசிரியர் ராசா அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் நடிகர் டானி பூப் அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் எடிட்டர் அஜய் மனோஜ் அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் கூட்ட ராசா பாடல் ஆசிரியர் எங்க இருக்கீங்க கொண்டுங்க டேபிள் அந்த மாலை வெளியில இருக்கு எடுத்துருவாங்க சீக்கிரம் மாலை மாலை எடுத்துரும் சொல்லு ரெண்டு செகண்ட் வெயிட் பண்ணுங்க வாங்க வாணி மாவா சார் பால சார் மாலை சரி அடுத்து சீக்கிரமா கேக்கு கட் பண்ணிடுங்க அது முக்கியம் பரத்தோட ஐம்பதாவது படத்துக்காக இந்த படக்குழுவினர் ஒரு சிறப்பு செய்யறாங்க ஒரு கேக் கட் பண்றாங்க கொஞ்சம் 
பின்னாடி கேமராமேன் கொஞ்சம் அனுப்பி விட்டுருங்க அப்படியே சதீஷ்க்கு கொஞ்சம் கொடுங்க டிஆர்ஓ சதீஷ் இந்த போட்டோ வந்துருல்லப்பா ஓகேப்பா இந்த கேக்கு கட்டுறது இந்த போட்டோ தான் கேக் பாக்ஸ் அங்க இருக்கு நிகழ்ச்சி முதலில் நாம் பேச அழைக்கிறோம் விளம்பர படங்கள் ஆவண படங்கள் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகள் பத்திரிகை அனுபவங்களுடன் ஒரு பாடல் பயணம் லவ் குட்டி பட்டாசு பேபி நீ சுகர் போன்ற இளைஞர்களுக்கான பாடல் தந்து இதையும் அருகே நின்ற ட்ரெண்டிங் கவிஞர் இவர் லவ் படத்தில் ஒரு பாடல் தேனை பருகும் தீந்தமிழ் வார்த்தைகள் பெருமை சேர்க்கும் பெரிய குளம் தம்பி கவிஞர் பாடலாசிரியர் ஆப்பா ராசா அவர்களை உங்கள் முன் பேச வைக்கிறோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு தமிழ் திரைப்பட பாடலாசிரியர்களுடைய மணிமகனமாக திகழக்கூடிய கவிப்பரசர் வைரமுத்துக்கு இன்னைக்கு பிறந்த நாள் இளம் பாடலாசிரியர் சார்பார் சார்பாக எங்களுடைய மூத்த பாடலாசிரியர் ஆனா வைரமுத்துக்கு என்னோட பிறந்தநாள் வாழ்த்தோட இந்த பேச்ச தொடங்குறேன் பி ஜி முத்தையா சார் தான் என்கிட்ட பேசினாரு பேசிட்டு மராவ நாள் ஆபீஸ்க்கு வர சொன்னாரு அப்பயே நான் கேட்டேன் டேரக்டர் யாருங்க அப்படின்னு அவர் ஆர் பி பாலன் சொன்னாரு சொன்னோன்னு எனக்கு தூக்கி வாரி போட்டுருச்சு இது ரெண்டு விஷயம் இருக்கு ஒண்ணு பாடல்களை விரும்பக்கூடிய ஒரு டேரக்டர்ட ஈஸியா அப்ரூவ் வாங்கிடலாம் பாடல்களை வெறுக்கக்கூடிய ஒரு டேரக்டர்ட வந்து அதை விட ஈஸியா நம்ம பாட்டு எழுதிடலாம் ஆனா பாட்டு எழுத தெரிஞ்ச ஒரு டேரக்டர்ட வந்து பாட்டு அப்ரூவ் வாங்குறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் நான் அந்த பயத்தோட தான் உங்களுக்கு போனேன் நானு ஏன்னா அவர் ஏற்கனவே பல மலையாள படங்களுக்கு பெரிய பெரிய படங்களுக்கெல்லாம் தமிழ்ல அவர் தான் பாட்டு எழுதியிருந்தாரு எனக்கு பெரிய சந்தேகம் என்னன்னா ஏற்கனவே பாடலாசிரியர் இருக்கக்கூடியவர் இவ்வளவு பாடல்கள் எழுதக்கூடியவர் நம்மள எது கூப்பிடுறாருன்ற சந்தேகத்தோட தான் போனேன் அவன் போனோடனே அவருடைய சந்தேகத்தை நிவர்த்தி பண்ணிட்டாரு இல்லங்க எனக்கு பயங்கர டைட்டா இருக்கு அதனால எழுத முடியல அப்படின்னு இது உணர்வோட தான் எழுத 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 ஆரம்பிச்சேன் பல இடங்கள்லாம் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மூணு விஷன் போயிரும் என்னோட குட்டி பட்டாசு பேபி நீ சுகர் சுகர் மாதிரிலாம் பயங்கர ஹிட் ஆனு பெரும்பாலும் ஆல்டர்னேட்டிவ் இது ட்ரெண்டிங் லிரிக்ஸ் தான் கேட்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் என்கிட்ட ட்ரெண்டிங் லிரிக் இல்லாம ஒரு சின்ன ஆங்கில சொல் கூட இல்லாம ஒரு பாட்டு வேணும்னு கேட்ட முதல் டேரக்டர் அவர் தான் அதுக்காக என்னோட வாழ்நாள் நன்றி இதுக்கு மூணே மூணு விஷன் நான் எழுதணும் மூணுல ஒண்ணு நாங்க சூஸ் பண்ணியாச்சு அதுல எனக்கு பிடிச்ச ஒரு வரி ஒண்ணு உண்டு அழகிலே நீ ராஜ போதையா உதடுகள் தான் நுழைவு பாதையான்னு ஒண்ணு எழுதிருந்தேன் போதை அதிகமா இருந்தனாலயோ என்னவோ டேரக்டர் அதை வேணான்னு சொல்லிட்டாரு அந்த லாஸ்ட் விஷன் தான் இப்ப வந்திருக்கு உண்மையிலே இந்த பாட்டை பார்த்தப்ப பெரிய அளவுல எனக்கு பெரிய சந்தோஷமா இருந்துச்சு இந்த பாடல் வெற்றி பெறணும் படம் பெரிய அளவுல வெற்றி பெறணும் அனைவருக்கும் நன்றி அடுத்து நாம் பேச அழைக்கிறோம் இசையின் பக்கம் நான் திசை திரும்பியவர் வித்தியாசமான அனுபவம் தந்த மரக்காயர் லைன் ஆப் த அரேபியன் சி நிமிர் வீவன் என்று படத்துக்கு படம் தன் இசையாலும் மக்களை வருடிக்கொள்ளும் அழகான இசையை அள்ளி சூடிக்கொள்ளும் பொன்பானமாய் அழகான அற்புதமான இசையை தந்த ரோமி ரபேல் இசையமைப்பாளர் அவர்களை பேச அழைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் எனக்கு என்னோட தமிழ் தமிழ் கொஞ்சம் அவ்வளோ ஃப்ளூவெண்ட் இல்லை மன்னிச்சிருங்க இன்னைக்கு ஐ ஆம் வெரி எக்ஸைட் ஐ ஆம் வெரி ஹாப்பி ஆக்சுவலி மறைக்கார் அந்த படத்துல தான் நான் பாலசார ஆக்சுவலி அவரை மீட் பண்ணி 
அதோட சேர்ந்து அந்த படத்துல தமிழ்ல தெலுங்குல ஹிந்தியில இதுலாம் லிரிக்ஸ்ல அந்த சமயத்துல நான் அவரை பார்த்து பரிச்சயப்பட்டது சாரி இட்ஸ் புக்ஸ் ஆஃப் மலையாளம் தமிழ் பிளீஸ் ஸோ அந்த டைம்ல ஆக்சுவலி என்ன கேட்டேன் ஆக்சுவலி எனக்கு தமிழ் தமிழ் படம் பண்ணணும்னு பெரிய ஆசை இருந்து அதுக்கு முன்னாடி ஒரு படம் பண்ணியிருந்தேன் வீவன் ஒரு படம் பண்ணியிருந்தேன் ஆக்சுவலி ஆனா கூட எனக்கு தமிழ்ல அப்படியே பண்ணணும்னு ஆசையிட்டு இருந்தேன் அந்த டைம்ல தான் பாலசார் என்ன கூப்பிட்டேன் அதுவும் பரசாரோட பிப்டி எய்த் மூவின்னு தெரிஞ்ச தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிடுச்சு அப்படி ஒரு மிக பெரிய ஸ்டாரோட படம் பண்றதுக்கு வா வாய்ப்பு கிடைச்சதுக்கு தமிழ்துக்கு பெரிய தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ பாலசார் பரசார் எல்லாருக்குமே நான் இது இதுக்கு முன்னாடி ஆக்சுவலி அந்த மரக்காரடம் தமிழ் வருஷன்ல அது ஆக்சுவலி இட்ஸ் எ டப் தான் அது ஒரு ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே ஒரு பாட்டு நான் ஆக்சுவலி பண்ண சாங் தமிழ்ல பண்ணதே கிடையாது நிம்மரா இருந்தாலும் அதோட பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் தான் வீவனா இருந்தாலும் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் தான் சாங் நான் பண்ணது இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் மூவி ஆக்சுவலி ஸோ தமிழ்ல மியூசிக் ஆஸ் நோ லாங்குவேஜ் அப்படி இருந்தாலும் இங்க ஆக்சுவலி பெரிய பெரிய ஜீனியஸ் இருக்கிற ஒரு இதுதான் தமிழ் ஆக்சுவலி ராஜா சார் நம்ம இதெல்லாம் பார்த்து தான் வந்தது ரோமான் சார் அவரோட ப்ரோக்ராமிங் ஸ்டைல் இதெல்லாம் பார்த்து தான் நம்ம நான் வந்து இந்த இசையிலேக்கே இறங்கியது ஸோ ஐ வாஸ் டென்ஸ்ட் ஆக்சுவலி ஆனாலும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் நல்லா பண்ணிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஓகே அந்த பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் ஆல்சோ அப்படியே மூவிக்கு ஜஸ்டிஸ் பண்ணுதான் நினைக்கிறேன் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு லாங் ப்ராசஸ் தான் இருந்தது ஆக்சுவலி நான் நான் கேரளாவில் தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் நான் அப்படியே ஒரு வீல் பண்ணி இவருக்கு அனுப்புவாரு இவர் இங்க பார்த்துட்டு அதை அதை கரெக்ஷன்ஸ் அங்க சொல்லுவாரு ஸோ ஒரு லாங் ப்ராசஸ் தான் இருந்தது அதனால நான் டாட்லி ஐ என்ஜாய் த ஒர்க் அண்ட் மானியமா வந்து பரத் சார் உங்களோட ஆக்டிங் சூப்பரா இருந்தது ஆக்சுவலி எனக்கு வந்து அதனால கொஞ்சம் அந்த பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர்ல என்ஹான்ஸ் பண்ண அவ்வளவுதான் எனக்கு இது இருந்தது ஆக்சுவலி டைரக்ஷன் வைஸ் அண்ட் கேமரா வைஸ் வச்சு இட் வாஸ் பிரில்லியன்ட் அண்ட் எனவே தேங்க் காட் எல்லாமே நல்லா வந்திருக்கு இந்த சாங்கும் இந்த படமும் எல்லாம் மிகப்பெரிய வெற்றி ஒரு ஹியூஜ் சக்சஸ் ஆகணும் வேண்டிக்கிறேன் தேங்க்யூ சோ மச் ரோனி சார் என்ன ஒரு தமிழ் படம் பண்ணீங்கன்னா நீங்க தமிழ் நல்லா பேசுவீங்க ஆல் தி வெரி பேஸ் நிகழ்ச்சியில் எடுத்து நாம் பேச அழைக்கிறோம் தன் ரசனைகளை எல்லாம் ஒன்று சேர்த்து கேமரா வழியை கவிதைகளாக்கி குவித்தவர் மெல்லிய கீச்சில் வெள்ளி போர்த்தது போல் ஒரு ஓவியம் இவருடையது பூ கண்டேன் காதலை சகுனி போன்ற பல வெற்றி படங்களின் ஒளிப்பதிவாளர் மதுரை வீரன் படத்தின் இயக்குனர் லவ் படத்தின் ஒளிப்பதிவாளர் மட்டுமல்ல இந்த படம் இந்த இடம் வரும் வரை இவர் உழைப்பு பெரியது அழைக்கிறோம் ஒளிப்பதிவாளர் பி ஜி முத்தையா அவர்களை எல்லாருக்கும் வணக்கம் இது செகண்ட் டைம் மீட் பண்றோம் ஏற்கனவே டீசர் லான்ச் ஒண்ணு பண்ணோம் இப்போ கொஞ்சம் நிறைய பேசிட்டோம் அதனால இப்போ கம்மியா பேசிடுறேன் எனக்கு பேச தெரியாதுன்றதுனாலயும் அது ஒரு டீமோட சக்ஸஸ் இருந்தது அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகி அது ரொம்ப நல்லா போகும்போதுதான் அது திருப்பி அந்த டீம் எல்லாம் யுனைட் ஆகும் ஸோ இந்த படம் பெரிய சக்சஸ் ஆகி நாங்க எல்லாம் திருப்பி யுனைட் ஆகி இன்னொரு படம் பண்ணோம் அப்படின்னு எல்லாம் வந்து இறைவன் வேண்டிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி வணக்கம் அடுத்து நாம் பேச அழைக்கிறோம் முதல் படமே ரொம்ப சவாலான பட வாய்ப்பு இவருக்கு காதலும் மோதலுமாக ஆக்ஷன் ரொமான்டிக் படம் பார்த்து பார்த்து எடிட் செய்த லவ் படத்தில் எடிட்டராக அறிமுகமாகும் ஆண்டனி அசிஸ்டன்ட் அஜய் மனோஜ் அவர்களை பேச அழைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ட்ரெய்லர் அண்ட் சாங் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும் நம்புறேன் சாரி நம்புறோம் அண்ட் இந்த மூவி பரத் சாருக்கு மட்டும் ஸ்பெஷல் இல்லை எனக்கும் ஸ்பெஷல் இந்த வே இது என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் ஸோ எனக்கும் இது ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு மூவி தான் அண்ட் இந்த மூவிலே வந்து ஒரு லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து பரத் சார் அண்ட் வாணி மேம் ரெண்டு பேரோட ஆக்டிங் வந்து ரொம்பவே ஒரு ஸ்பெஷலாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ஸோ மூவியுமே நல்லா வந்திருக்கு அண்ட் உங்களோட சப்போர்ட்மே கண்டிப்பாக தேவை தேங்க்யூ அண்ட் சாரி பாலா சார் ஃபோன் வந்துருச்சு சாரி அண்ட் பாலா சார் முத்தையா சார் ரெண்டு பேருமே வெரி பிகினிங்ல இருந்து எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அண்ட் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் மூவிய தாண்டி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் என் ப்ரொமோஷன்ஸ்ல கூட ஒரு சின்ன விஷயமா இருந்தாலுமே சார் அஜய் கேட்போம் சார் ஒரு வார்த்தை 
அப்படின்ற மாதிரி எனக்கான ஒரு வேல்யூ அங்கே கிரியேட் பண்ணி கொடுத்தாங்க ஒரு ஃபஸ்ட் மூவி ஒரு டிவிடண்ட் அப்படின்ற மாதிரி இல்லாமல் ஸோ அதுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி சார் அண்ட் தேங்க்யூ பரத் சார் அண்ட் எவ்ரி ஒன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் அடுத்து நாம் அழைக்கிறோம் ஆட்டோ சங்கர் அறிமுகம் லவ் அடுத்த முகம் சத்திய சோதனை கேப்டன் வெல்லர் இந்தியன் டூ கொடுவா என்ற வரிசை பட்டியலில் நீளும் இவரது படங்கள் இன்னும் பல ஆண்டுகளில் தமிழ் சினிமாவில் புது வரவுகள் பட்டியலில் சுயம் சித்தா கண்டிப்பாக இடம் பிடிப்பார் லவ் படத்தின் நாயகியாக இன்னொரு கதை பாத்திரம் ஏற்று நடித்து சுயம் சித்தா அவர்களை பேச அழைக்கிறோம் ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம் மை தமிழ் இஸ் ஆல்சோ லில் பிட் வீக் பட் கோவிட்க்கு அப்புறம் இதுதான் என் ஃபர்ஸ்ட் படம் லைக் ஆஃப்டர் த லாக்டவுன் ஸோ திஸ் ஃபிலிம் இஸ் வெரி வெரி க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட் அண்ட் தேங்க் யூ ஆர் பால சார் முச் முத்தைய சார் அண்ட் ஆல் த ஆர்டிஸ்ட் பரத் சார் வாணி டேனி இட் வாஸ் அமேசிங் நம்ம ஷூட் பண்ணும் போது எப்படி என்ஜாய் பண்ணோம் நீங்கள் எல்லாம் பார்க்கும் போது அப்படி என்ஜாய் பண்ணுவீங்கன்னா நம்ம நம்புகிறோம் ஸோ தேங்க் யூ ஆல் ஃபார் கம்மிங் கனவுகளுக்கும் வாழ்த்துக்களோடு அழைக்கிறோம் நண்பனுக்கு நண்பனாக நடித்த டேனி பூ பவர்களை அங்க நிறைய கேமரா வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும் படபடப்பா இருக்கும் இன்னைக்கு முன்னாடி சீட்டு வரைக்கும் உட்காந்து இருக்கீங்க பிளாஸ் எல்லாம் பக்கத்துல அடிக்கும் கொஞ்சம் பயமா தான் இருக்குது பட் பரவாயில்ல இந்த நம்ம சொந்தங்கன்றதுனால இந்த நிகழ்ச்சியோட ஒரு நிறைவா இந்த தியேட்டர் நிறைஞ்சிருக்கிறத ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பாக்குறேன் தேங்க் யூ சோ மச் ஆல் த மீடியா ஹூ கேம் ஹியர் டு பிளஸ் ஆர் டீம் படத்துக்கு ஆஸ் எடியூல் எல்லாமே சொல்ற ஒரு டிஃபால்ட்டான ஒரு மெசேஜ் தேங்க் யூ சோ மச் டேரக்டர் சார் தேங்க் யூ சோ மச் ஃபார் சச் ஒண்டர்ஃபுல் சான்ஸ் ஃபார் மீ thank you yes of course i used to say uh, mr pg mutya sir your work is so amazing oh my god seriously such a amazing if last one na asa or mad kelai mari mari da leave catch on pannu poradhu jaliya idu or series ana padam adiyan taandi படத்துல director vandu first time sollum bodhu kadai ipala nariya per vandu kadaiya solla matranga first phone athane daniel date free ah iruka free ah iruka na லுக் என்ன இருக்கீங்க போட்டோ அமிச்சிடுறேன் ஓகே ஓகே அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை ஒரு ஒரு சின்ன பட்ஜெட் படம் அப்படின்னு எனக்கு ஒண்ணுமே புரியாது கதை சொல்லலை எப்பலேருந்து எப்போ டேட் சொல்ல என்ன ரோல் நடிக்க போறோம்னு சொல்ல மாட்டாங்க திடீர்னு ஒரு சின்ன பட்ஜெட்னா டப்புனு புரிஞ்சு ஆஹா ஓகே டெய்லி கால் சீட்டு போடுறது போயிடுவோம் கட்டு சார் கட்டின் கிளம்பி வேண்டியதான்னு சொல்லிட்டு நான் போயிடுவோம் ஏன்னா இப்போ இருக்க சூழ்நிலை சொல்றேன் ஏன்னா நிறைய நடிகர்கள் அதிகமாயிட்டாங்க கவுண்ட் பண்ணி என்ன சொல்ற மாதிரி படம் பார்க்க வரவெல்லாம் நடிகர் ஆயிட்டானுங்களே இப்போ ஸோ அந்த சூழ்நிலை எங்களுக்கு தான் ரொம்ப கஷ்டமா தான் ஓடி இருந்தது எங்க மூஞ்சிக்கே மாஸ்க் போட்டு இன்னொரு வேஸ்ட் நடிக்க வேண்டிய கட்டாயத்துல நாங்க வச்சுன்னு இப்போதைக்கு சோ அந்த மாதிரியா சூழலா இருக்கட்டும் சரி அண்ட் இந்த படத்தை எடுக்கப்பட்ட அந்த டியூரேஷன் வந்து ரொம்ப ஷார்ட் பீரியடு அதுக்குள்ள இத்தனை இன்னும் நிறைய கலைஞர் இன்னும் வரல முக்கியமா ராதா ரவி அண்ணனும் சரி விவேக் பிரசனா விவேக் பிரசனா எஸ் இன்னைக்கு நான் என் கண்டா விவேக் பிரசனா தான் எடுத்துன்னு வந்தேன் மச இன்னைக்கும் பிசின்னு வெளியே போயிட்டான் இப்பதான் புரியுது அவரை பத்தி என்னால பேசுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆல் விவேக் பிரசனாவோட கண்டென்ட் பாத்தீங்கன்னா சமீபத்துல பாயும் ஒளி நீ எனக்கு அந்த பிரஸ் மீட் அந்த படத்தினுடைய ரிவ்யூல வந்து ப்ளூ சட்டை மாறன வந்து ஒரு கருத்து ஒன்று பதிவு பண்ணியிருந்தாரு ப்ளூ சட்டை மாறன எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் உண்மையில ஏன்னா நானும் சினிமாக்குள்ள ஃபுல் டைமே இறங்குறது முன்னாடி படத்தை ஸ்பூஃப் பண்ணிட்டு தான் நான் என்னுடைய ஷோஸ் எல்லாம் பண்ணியிருந்தேன் டெலிவிஷன்ல நிறைய ஷோஸ் எல்லாம் பண்ணியிருந்தேன் ஒரு கண்டென்ட் ஸ்பூஃப் பண்ணும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா பண்ணணும் ஏதாவது ஒரு சின்ன பிசர் ஆயிடுச்சுன்னா ரொம்ப பெரிய தப்பாடும் அந்த தப்பை வந்து தந்தி டிவில இருக்கும்போது ஒரு சின்ன ஒரு 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 வரியில ஒரு தப்பு பண்ணிட்டேன் ஒரு ஷோல ஒரு தப்பு பண்ணது கமல் சார் வந்து கால் வந்தது டேரக்டா நம்ம ஆபீஸ்க்கு போன் பண்ணி என்ன இந்த மாதிரிலாம் பண்றீங்களேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் வந்தது சோ டெலிவிஷன்ல இருந்து ரொம்ப ரெஸ்பான்சிபிளா இருந்தோம் ரொம்ப பயந்துட்டு இருந்தோம் என்ன வார்த்தையை பயன்படுத்தலாம் பயன்படுத்த கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஆப்டர் இந்த யூடியூப் இதெல்லாம் வரும்போது நமக்கு நிறைய ஃப்ரீடம் இருக்குது கருத்துக்களை சுயமா பதிவு பண்ணும் போது சில வார்த்தைகள் வந்து மத்தவங்க ரொம்ப நெருடல் ஆக்கிடுது அதுல ஒரு விஷயம் தான் விஜய் நம்ம விவேக் பிரசனாவுடைய கருத்து புளூ சட்டை மாறன சொல்லியிருந்தாரு விவேக் பிரசனா வந்து எல்லா வரத்துல வந்துடுறாரு வரும் எந்த வரத்துல வேணா அவர் பாத்துடலாம் எல்லாமே இந்த ஃப்ரெண்ட் கேட்டா வந்து வந்திருக்காரு நல்லா படத்துல ஒரு செவுர் மாதிரி வந்து நின்றுக்கிறாரு ஆஹ் எதுக்கு இந்த மாதிரி ஆளுங்க வந்து போடுறாங்க நடிப்பும் வரல ஒண்ணும் வராதாலும் எதுக்கு போடுறாங்க அப்படி சொல்லும் போது இன்னொருத்தர் கூட இ
அடுத்து சில நாட்களுக்கு சில ஆண்டுகளுக்கு இவர் கண்டிப்பா பிசியா இருக்க போறாரு அப்படின்னு ஒரு கருத்தை பதிவு பண்ணியிருந்தாரு ஒரு ஹீரோ கிட்ட ஒரு பக்கத்துல ஹீரோ போய் நடிக்கிறதுக்கு எங்களுடைய பயணம் ரொம்ப தூரம் வந்திருக்கு என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு படம் ஆரம்பிச்சது வந்து பரமசிவன் ஒரு படம் அந்த படத்துல கோட்டா சீனிவாசன் சார் இருப்பாரு அவர் பின்னாடி தூரத்துல நடந்து வந்துட்டு இருப்பேன் எப்பயாவது என்னைக்காவது ஒரு நாள் கேமரால மூஞ்சி ஒரு செகண்ட் தெரிஞ்சாருதா அந்த பேம வீட்டுல காட்டி சந்தோஷப்படலாமே அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு பரத் அண்ணா கூட ஒரு படம் நடிக்க வந்திருக்கானா எங்களுடைய பலியும் சரிடி எங்களுடைய பாதை கடந்து வந்த பாதையில வந்து நிறைய அனுபவம் போட்டிருக்கோம் சோ அது எல்லாத்தையும் பார்க்காம டப்புன்னு உதாசீதனை பார்த்தப்ப என்ன ஆகுதுன்னா ஓ பொதுவான சேனல் இப்ப சினிமால இருக்கவங்களும் தெரியும் ஓகே ஓரளவுக்கு இப்ப பொது சேனலுக்கு என்ன தெரிய போது ஓ அப்படிதானோ ஒரு சப்ப பீஸ கூட்டு ஹீரோ பக்கத்துல நிக்க வச்சா அப்பதான் ஹீரோ பூஸ் ஆகணும் ஹீரோக்கு பக்கத்துல சப்ப பீஸ் நிக்கணும் அவசியமே கிடையாதுங்க எப்ப ஹீரோன்னு ஒரு பேர் எடுத்துட்டாரோ அவர் தனியா நடிக்க ஓட்ட கூட ஹீரோ தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இரவு நேரம் படம் பாத்தீங்கன்னா அதுல யாருமே இல்லதான் அண்ணா ஒரு ஆள் நடிச்சிருப்பாருல்ல கரெக்டா அவ எல்லாம் சரண்டர் பயந்துட்டேன் அது ஒத்த சேருப்பா இரவு நேரம் தெரியல சோ இந்த மாதிரியான வழிகள் இப்ப வந்து விவேக் பிரசனாக்காக நான் வந்து நானும் விவேக் பிரசன் ரொம்ப க்ளோஸ் எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது கிடையாது ஷூட்ல பார்ப்போம் சந்திப்போம் நல்லா பேசுவோம் ஆனா இந்த பதிவு வந்து நான் என்னவா ஃபீல் பண்றேன்னா என்ன மாதிரியான என்னோட சக கலைஞருக்கு ஏற்பட்ட ஒரு வழி எனக்கு ஏற்பட்ட ஒரு வழியா இருக்குது ஆஹ் சொல்லுவாங்கல்ல ஒரு ஹீரோக்கு இவ்வளவு குறிப்பிட்ட நாள் இருக்கும் ஒரு ஹீரோயின்க்கு இவ்வளவு குறிப்பிட்ட நாள் இருக்கும் இதுக்குள்ள அவங்க வந்து நல்ல ஃபேமு எல்லாத்தையும் சம்பாரிச்சிருவாங்க எல்லாம் செட்டில் ஆயிடுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆனா இந்த மாதிரி கூட நடிக்க சப்போர்ட்டிங் ஆர்டிஸ்ட்லாம் ரொம்ப பெரிய கஷ்டம் அவங்க எப்போ செட்டில் ஆவானு யாரும் சொல்லவே முடியாது அவங்க எப்போ தன்னுடைய ஆசை நிறைவேற்றிட்டாங்கன்னு சொல்லவே முடியாது நட்சத்திரே வரும் திடீர்னு காணாம போயிடும் அடுத்து ஒரு பையன் வந்துடும் அப்படிலாம் இல்லை திடீர்னு யாராவது ஒருத்தர் இப்போ நிறைய பேர் வரும் அந்த மாதிரி யாராவது ஒருத்தர் வந்துருவாங்க அந்த இடம் எங்களுக்கு நிரந்தரம் இல்லாமல் போயிடும் ஆனா அந்த சைடு கேட்டர் நடிச்சவங்களும் இன்னைக்கு ஹீரோவா இருக்காங்க நம்ம சேதுபதி என்ன விஜய் சேதுபதி என்ன சரி விமல் அண்ணனும் சரி இந்த மாதிரி சைடு ஒரு நட்சத்திரங்களும் சாதிச்சிருக்காங்க ஸோ சைட்ல சப்பையா இருக்கிறாங்கன்னு யாருமே தயவு செய்ய சொல்ல வேண்டாம்னா முக்கியமா மாறன் அண்ணன் சொன்னது அது ரொம்ப பெரிய கஷ்டமா இருக்கு ஏன்னா என்ன மாதிரி நிறைய பேர் அவரை ஃபாலோ பண்றாங்க அவர் சொல்ற விஷயங்களை பார்த்துட்டு நாங்க அப்படியே போய் படத்தை பார்க்கறது கிடையாது பட் இருந்தாலும் படத்தை பார்த்துட்டு வந்து அவருடைய ரிவியூஸ் எல்லாம் கேட்போம் ஏதாவது ஒண்ணு சேட்டையா பண்ணுவோம் நான் அந்த குசும் எல்லாம் சொல்லுவோம் இல்ல நான் அந்த மாதிரிதான் அவரோட ரிவியூஸ் எல்லாம் பார்ப்பேன் பட் இந்த ஒரு மோமெண்ட் இந்த ஒரு விஷயம் விவேக் பிரசனா அடையாளப்படுத்திட்டு சொன்ன விஷயம் ரொம்ப நெருடா இருந்தது இந்த ஒரு ஸ்டேஜ பயன்படுத்தி உங்க எல்லார்கிட்டையும் இத ஒரு பதிவா ஏற்படுத்திக்கிட்டு தேங்க்ஸ் தம்பி சோ இதோட முடிச்சுக்கிறேன் ஒன் செகண்ட் எங்க லவ் மூவிக்கா எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுங்க ரொம்ப நல்ல படம் ஒரு சூப்பரான நல்ல படத்தையும் தாண்டி ஒரு ஒரு நல்ல யங் டீம் ஒன்று ஃபார்ம் ஆயிருக்காங்க இது தொடர்ந்து நிறைய படங்கள் பண்ணும் அதுக்கு உங்களுடைய ஆசைவாக தேவைப்படும் தேங்க் யூ ஸோ மச் எல்லாத்தையும் பேசி முடிச்சுட்டு கடைசியாக லவ் படத்தை பேசி முடிச்ச தம்பி ஆனி டேனி பூப்புக்கு நன்றி அடுத்ததாக நாம் பேச அழைக்கிறோம் சிரித்ததோ கொஞ்சம் ரசித்ததோ நெஞ்சம் செல்ல சிறப்பில் ரசிகர்களை தன் மன சிறையில் அடைத்த கோடி அழகும் கொள்ளை சிரிப்பும் அனைவரையும் தன் பால் சேர்க்கும் ஈர்க்கும் நடிகை சத்யா வாணி சின்னத்திரை நயன்தாரா என்று அடுத்தடுத்து எதிர்கால அரசியலில் சூரிய கலாவாக உண்மையாகவே களமிறங்க காத்திருக்கும் நடிகை வாணி போஜன் அவர்களை உங்கள் முன் சில வார்த்தைகள் பேச அன்புடன் அழைக்கிறோம் நல்லா இருந்து கேக்குறது போதும் 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 நன்றி அக்கா ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு வணக்கத்தை வச்சுட்டு அனைவருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு டேனி சொன்ன மாதிரி இங்க எல்லாருமே இருக்கீங்க எங்களை சப்போர்ட் பண்றதுக்கு ஸோ ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நிறைய படங்கள் நான் சைன் பண்றேன் அந்த படங்கள் வந்து மனசார தான் பண்றோம் ரொம்ப ரொம்ப ஆசைப்பட்டு தான் அந்த கேரக்டர் பண்றோம் பட் சில படங்கள் வந்து ரொம்ப நிறைவா இருக்கும் பண்றப்போ ஸோ அது மாதிரி எனக்கு இந்த படம் ரொம்ப ரொம்ப நிறைவான ஒரு படம் ஓகே நான் ஏதோ ஒன்று பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு எனக்கு சந்தோஷம் கொடுத்த ஒரு படம் இது ஸோ இந்த படத்துக்கு நீங்கள் எல்லாருமே சப்போர்ட் பண்ணும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி எங்களுக்குள்ள நாங்கள் நிறைய தேங்க்ஸ் சொல்லியாச்சு ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் எங்களுக்கு சும்மா நடிக்கணும் அப்படிங்கறது இல்ல அதனால ரெண்டு பேருமே முடிவெடுத்து ரெண்டு பேருமே மாத்தி மாத்தி அடிச்சுக்கிட்டோம் படம் ஃபுல்லா படத்துக்காக தான்க்கா ஆனா நிறைய அடி வாங்கினாரு அவரு
தேங்க்யூ அடுத்து நாம் பேச அழைக்கிறோம் இருபத்தைந்து வருட திரைப்பயணம் இவருடையது புலிமுருகன் லூசிபர் ஜனகணமன மரக்காயர் குரூப் என்று பல படங்களில் இவரது எழுத்துக்கள் தமிழ் ரசிகர்களை மொழி தாண்டி புரிய வைத்தது மோகன்லால் அவர்களின் முக்கிய நட்பு வட்டத்தில் இவரும் இருப்பார் அங்கீகார சிறகு முளைத்து அடுத்த பயணமாய் இயக்குனர் இறகு விரித்த லவ் திரைப்படம் முப்பதுகளின் வாழ்க்கை காதல் புரிதல் உணர்ச்சி பிரவாகம் என்று சிறு வெக்க புன்னகையோடு சில நினைவுகளை நம் இதயத்தில் பச்சை குத்திக் கொள்ளும் லவ் படத்தில் இயக்குனராக அறிமுகமாகும் ஆர் பி பாலா அவர்களை உங்கள் முன் பேச அழைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் செகண்ட் டைம் மீட் பண்ணுறோம் டீசரில் மீட் பண்ண இப்போ ட்ரெய்லர் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் முத்தியாசர் ஒரு விஷயத்தை சொல்ல மறந்துருக்கு டுவெண்ட்டி எயிட் லான்ச் ஸோ அதை மென்ஷன் பண்ணல ஸோ இருபத்தெட்டாம் தேதி ரிலீஸ்க்கு வரும் ஸோ உங்கள் எல்லோரோட சப்போர்ட்டும் இருந்தால் தான் இந்த படம் வந்து ஏன்னா இன்றைக்கி ஒரு படம் தேட்டர் கொண்டு வர்றது அவ்வளோ சாதாரண விஷயம் இல்லை ரொம்ப பெரிய கஷ்டம் எல்லோரும் படம் எடுத்துடலாம் படம் எடுத்துடலாம் அது ஆடியோ லான்ச் வரைக்கும் வந்துடலாம் பட் ஆடியோ லான்ச்சுக்கு வரையும் வந்து இன்னும் எவ்வளோ படங்கள் இருக்கு அதை தாண்டி ஒரு போராடி நான் ஒரு சின்ன ஆக்சுவலாக ஒரு சின்ன இடத்துல இருந்து என் டிராவல் இருபத்தஞ்சு வருஷம் ஆச்சு இந்த இடத்துக்கு வர்றதுக்கு ஒரு இயக்குனராக இல்லை ஒரு தயாரிப்பாளராக இயக்குனர் வந்து ஒரு பாட்டு ஆனால் ஒரு படத்தை தயாரித்து அதை இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வர்றது மிகப்பெரிய வழி அது நிறைய அனுபவம் இருக்கு அது சொல்லணும்னா அந்த ஸ்டேஜ் பத்தாது முக்கியமாக அந்த படத்துக்கு பரஸாக இருக்கு நான் முக்கியமான ஒரு நன்றி சொல்லணும் நான் எதிர்பார்க்காத சப்போர்ட் அந்த படம் நிறைய பண்ணியிருக்காங்க வாணி மேடம் ஆகட்டும் அதை விட முக்கியமாக நம்ம முத்தையா சார் நைட் அண்டே நேற்று வரைக்கும் இப்போ கூட இன்னைக்கு ஈவினிங் வந்து சிக்ஸ் ஓ கிளாக் ஃபங்க்ஷன் அதில் ஒரு ஒரு விஷயமும் என்னை தாண்டி ஒர்க் பண்ணுற ஒரு கேரக்டர் அவர் ஸோ லைஃப் லாங் நான் உங்களுக்கு கடமை போட்டிருக்கேன் சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் டேனி டேனி வந்து அன்புக்குரிய தம்பி நாங்கள் நிறைய இடத்துல மீட் போனோம் ஆனால் நைட்டில் இல்லை ஆமாம் திடீர்னு பார்த்தா வந்து நிற்பார் அப்போ திடீர்னு பார்த்தா காணாமல் போயிடுவார் அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் ஸோ ரொம்ப அந்த நடிகர் அந்த இயக்குனரை தாண்டி ஒரு அனந்தம்பி அந்த ஒரு ரிலேஷன் எங்களுக்குள்ள எப்போ பார்த்தாலும் ஒரு அன்போட பழகக்கூடிய கேரக்டர் ஸோ தேங்க்யூ டேனி தேங்க்யூ ஸோ மச் இசை இந்த நாளின் நாயகன் ரோனி ராஃபேல் சார் ஃபஸ்ட் டைம் நான் வந்து பிரியன் சார் படத்தோட ஒர்க் பண்ணேன் மரக்காயர்னு சொல்லிட்டு ஒர்க் பண்ணேன் ஃபோர் லாங்குவேஜ் டப்பிங் டேரக்டராக ஒர்க் பண்ணேன் தமிழுக்கு வந்து டைலாக் பண்ணேன் ஸோ லிரிக்கும் பண்ணியிருக்கேன் அதில் அதில் வந்து சாங் ரெக்கார்டிங் வந்து கேரளா போய் பண்ணலான்னு நம்ம இல்லை சார் வந்து சென்னையிலே பண்ணலாம் சிங்கர்ஸ் எல்லாம் இங்கே தான் இருக்காங்க சொன்னோடனே சரி ஓகே மீட் பண்ணோம் ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருந்தது அவரோட இப்போ ட்ராவல் பண்ணது அப்போ நான் கேட்டேன் அந்த சாங்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு சார் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நான் ஒரு படம் பண்ணலான்னு பிளான் இருக்கு ஸோ அது பண்ணுறதுக்கு இன்னும் ஒன் இயர் ஆகும் ஸோ நீங்கள் தான் எனக்கு மியூசிக் பண்ணணும் அன்னைக்கு கேட்டேன் ஏன்னா அவரோட பட்ஜெட் வேற பட் நான் ரொம்ப காம்பேக்டாக பண்ணுற ஒரு ஆள் ஒன்றுமே யோசிக்கல டக்குன்னு ஓகே பாலா சார் நீங்க எப்ப பண்ணாலும் சொல்லுங்க நான் பண்றேன் பட்ஜெட் எல்லாம் யோசிக்க வேண்டாம் நான் எதிர்பார்த்ததை விட அதிகமா உழைச்சிருக்காரு சூப்பரான சாங் கொடுத்துருக்காரு சாங் எல்லாம் கேட்டிருப்பீங்க ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு அடுத்தது ராசா ஆக்சுவலா ராசா எனக்கு எப்படின்னா நான் ஒரு ஒரு இடத்துக்கு போற திடீர்னு ஒருத்தர் வந்து பைக் மறைச்சு ஏன் நீங்க இல்லைங்க நீங்க தானே ஆர்பி பாலா ஆமாங்க என்ன விஷயம் நான் வேகமா ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு இருக்கேன் இல்ல அந்த மறைக்க இல்ல ஒரு சாங் கேட்டேன் அந்த டைட்டில் சாங் ஆகட்டும் இடையில அங்கே ஒரு லவ் சாங் ஒன்று வரும் செம்மையா இருக்குங்க எப்படிங்கிறது நீங்க இல்லை நான் வந்து சொல்றேன் சொல்லிட்டு அதோட முடிச்சுட்டு அப்புறம் இடையில ஒரு வேற பார்த்து பேசணும் இப்போ சாங் எழுதுறதுக்கு ஆப்ஷன் பார்க்கறப்ப எனக்கு என்ன இப்போ டைரக்ஷன் மட்டும் இருந்திருந்தா நான் பண்ணியிருப்பேன் ப்ரொடக்ஷன் சேர்த்து பார்க்கறதுனால அது பெரிய சும்மா அது ஸோ அப்போ முத்தியா சார் சொன்னாங்க இல்லை ராசான்னு சொல்லி இது தெரியும் சார் நான் பார்த்துருக்கேன் பட் அவரான்னு தெரியாது வர சொல்லுங்கன்னு சொன்னா கட் பண்ணா வந்தா இவர் தான் சார் என்ன எதுக்கு கூப்பிட்டீங்க சாங் எழுதுறதுக்கு இல்லை நான் சொன்னேன் சுச்சுவேஷன் இந்த மாதிரி இருக்கு நீங்க தான் பண்ணணும் சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்தாரு ரொம்ப நல்லா இருந்தது இல்லை எனக்கு வந்து ஃபுல்லாவே அவர் சொன்ன மாதிரி எனக்கு ஆங்கில வார்த்தை எதுவுமே இல்லாமல் ஃபுல்லா தமிழ்ல வரணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூணாவது ஆப்ஷன் ஒன்று கொடுத்தாரு ரொம்ப நல்லா இருந்தது அதுதான் இப்போ நீங்க பாக்குறது கரெக்டா அதுதான் பாக்குறது ரொம்ப நல்லா பண்ணிருக்காரு அடுத்தது சோ டானிக்கு பேரா இல்ல அப்படி கஷ்டப்பட்டு தேடி கண்டுபிடிச்சதுதான் சோம் அவங்க ரொம்ப நல்ல கெமிஸ்ட்ரி அவங்களுக்குள்ள பயங்கரமா ஒர்க் அவுட் ஆச்சு இல்ல 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 அதான் ஃப்ரெண்டு அதான் இல்ல இல்ல படத்துல சொல்றேன்
வெரி பிகினிங் நாங்கள் பார்க்குறப்போ சரி யாராவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எடிட்டரோட போகலாம் அப்படின்றப்ப இல்லை இல்லை நான் அப்புறம் ஒரு டீமோட பேசுகிறப்போ அதுவுமே முத்தையா சார் தான் ரெஃபர் பண்ணார் முத்தையா ப்ளஸ் ஆண்டோன் ஒரு இங்கே நம்ம இபி எக்ஸிகூட்டிவ் ப்ரொடியூசர் அவங்க பார்த்துட்டு சொன்னாங்க இந்த மாதிரி அஜய் அஜய் மனோஜ் இருக்காங்க அப்படின்னு சார் அவங்க மீட் பண்ணி பேசணும் அன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணார் இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒரு இயக்குனருக்கு என்ன பங்கு இருக்கோ இப்போ முத்தையா சார் எந்த அளவுக்கு இந்த படத்துக்கு இறங்கி ஒர்க் பண்ணுறாங்களோ அதே சேம் அஜய் வந்து உழைச்சிட்டு இருக்காங்க கூடிய சீக்கிரம் அவர் வந்து சினிமாவில் ஒரு நல்ல இடம் அவர் காத்துட்டு இருக்கு நல்ல திறமசாலி நல்ல மனிதன் ஓகேமா தேங்க்யூ அஜய் தேங்க்யூ ஸோ மச் அதை தாண்டி ரிலீஸ் அதான் ரிலீஸ் சொல்றேன் இப்போ ரிலீஸ் இருபத்தெட்டு வருது ஸோ ப்ளஸ் நாங்கள் வந்து ரொம்ப பெரிய படம்னு சொல்ல மாட்டோம் நல்ல படம் இது நல்ல கண்டென்ட் இருக்கு உள்ள ஸோ நீங்கள் உங்கள் ஆதரவு இருந்தால் தான் இந்த படம் சக்ஸஸ் ஆகும் இருபத்தெட்டு வந்து திரையில் சந்திக்கிறோம் நீங்கள் எல்லாருமே நல்லபடியாக எழுதுவீங்க நம்பிக்கை இருக்குது அந்த நம்பிக்கையில் தான் வரும் இந்த படத்துக்காக நிறைய பேர் உழைச்சிருக்காங்க நிறைய பேர் தேங்க் பண்ணணும் முக்கியமாக என் கூடவே ட்ராவல் பண்ண என்னோடய பிரதர் ஆதவன் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண அஸ்டன் டைரக்டர்ஸ் ஆண்டோ ஆகட்டும் இப்போ வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்க ஏம் சதீஷ் சிவா அவங்க டீம் ஆகட்டும் எல்லாருக்கும் நன்றி ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு ஹாப்பி பாலா சாரி பாரு சார் ஏன்னா ஃபிஃப்டி எய்த் மூவி நம்பி தரமாட்டாங்க எனக்கு அதுதான் ஒரு டவுட் என்னன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒத்துக்கிட்டாரு ஒத்துக்கிட்டு போயிட்டு லொக்கேஷன் பார்க்குறப்ப நாங்கள் பார்த்தோம் அப்போ முத்தே சார் தான் சார் ஃபார்ட்டி நைன் ஃபிஃப்டி சார் இது என்னென்னு அவருக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறோம் அவருக்கே தெரியாது அவர் எதோ சார் ஓகே அப்போ தான் கேட்குறாரு ஏங்க என்னங்க ஐம்பதாயிரம் படம் ஒத்துட்டுருக்கேன் ஓகேவா என்னங்க பண்ணிவிடுவீங்களா அந்த அந்த ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருந்துகிட்டே இருந்தது அவருக்கு அப்புறமா வரைங்க இறங்கி ஒர்க் பண்ணி ஒர்க் பண்ண ஒர்க் பண்ண கடைசியாக வந்துட்டு ஒரு அவுட் பார்த்துட்டு தேர்ட் அவே ஓகே ரைட்டு அதுக்கும் முக்கியமான காரணம் முத்தியா சார் தான் ஸோ ரொம்ப நன்றி நீங்கள் நீ சப்போர்ட் பண்ணணும் ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் சக்ஸஸ் மீட்டில் மீட் பண்ண தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் அடுத்து நாம் பேச அழைக்கிறோம் படமும் சரி இவர் பாடலும் சரி தனி ரகம் சினிமா பின்னணி இல்லாமல் சினிமாவில் முன்னணிக்கு வந்த பாய்ஸ்ல இவரும் ஒருத்தர் செல்லமே அந்த வயதுக்கே உரிய மாஸ் காட்டிய வில்லன் உணர்வுகளை உறவுகளை உருக்குலைக்க வைத்த எயிட்டீன் இயர்ஸ் லவ் பிளாக் பஸ்டர் ஹிட் கொடுத்த காதல் வெயில் எம் மகன் கண்டேன் காதலை மிரள் வரையில் தனது உடம்பாலும் உழைப்பாலும் மிரள வைத்தவர் பதட்டம் இல்லாத நடிகர் பரபரப்பு இல்லாத மனிதர் லவ் பியார் பிரேமா காதல் பரத் அவர்களை உங்கள் முன் பேச அழைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் மேடம் நல்ல ஒரு இன்ட்ரடக்ஷனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்துட்டு முத்தியா சார் சொன்ன மாதிரி டீசர்ல நிறைய பேசிட்டேன் ஆக்சுவலா ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனை நான் வந்துட்டு என்னோட கிராட்டிடியூட் ஃபங்க்ஷனாக எடுத்துக்கிறேன் ஃபிஃப்டி எத்து ஃபிலிமுக்கு எனக்காக மெனக்கெட்டு ஒரு கேக் கட் பண்ணி பத்திரிகை நண்பர் கூட இருந்து நான் அதை பண்ணுறத வந்துட்டு ஒரு பிளெஸ்ஸிங்காக நினைக்கிறேன் ஸோ ஏன்னா அது எல்லாருக்குமே தெரியும் சினிமாவில் வந்துட்டு ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் அப்படியே போகும் போக போக பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு அது டஃப் ஆகிட்டே போகும் அப்புறம் ஒரு பத்து வருஷம் சஸ்டெயின் பண்ணுறதுங்கிறது பெரிய விஷயம் பதினஞ்சு இருபது அப்படின்னு அந்த அந்த ஜேர்னி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான ஒரு ஜேர்னி ஆக்சுவலாக ஸோ ஸோ என்னோட ஃபிஃப்டி எய்த்து ஃபிலிம் ஆல்மோஸ்ட் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் நான் கம்ப்ளீட் பண்ண கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு முக்கிய காரணமாக இருந்த பத்திரிகை நண்பர்கள் என்றைக்குமே வந்துட்டு என்கிட்ட என்னோட படம் எது பார்த்தாலுமே வெளியில் வந்துட்டு படம் சரி இல்லைனா கூட என்கிட்ட வந்துட்டு நீ நல்லா பண்ணியிருக்க தம்பி நீ நல்லா பண்ணியிருக்க சூப்பராக இருக்கு கவலைப்படாத இப்படி என்கிட்ட சொல்லி என்னை என்னைக்குமே என்கரேஜ் பண்ண ஊடக நண்பர்களுக்கு நான் என்றைக்குமே நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் ஏன்னா அது அது என்னோட பிளெஸ்ஸிங்காக இல்லை என்னன்னு தெரியல ஒரு சில படங்கள் எனக்கே தெரியும் ரொம்ப பேடான ஃபிலிம் தெரியும் பட் அதனால அந்த படத்தை பார்த்துட்டு நீ நல்லா பண்ணியிருக்க தம்பி அடுத்ததுலேயும் பார்த்து பண்ணு ஸோ இந்த லெவலுக்கு வந்துட்டு என்னை என்னைக்குமே என்கரேஜ் பண்ணி என்னை என்னைக்குமே இந்த பையன் என்னைக்கும் நல்லா வருவான் அப்படின்னு சொல்லி இவ்வளோ தூரம் இருந்து இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் என் கூட உறுதுணையாக இருக்கிற பத்திரிகை நண்பர்கள் ஊடக நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ரெண்டாவது நான் தான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி இது ஒரு தேங்க்ஸ் கிவிங் மாதிரி சொல்லலாம் ஸோ ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் பாய்ஸ் கண்டிப்பாக என்னோடய குருநாதர் சங்கர் சாருக்கு நான் என்னைக்குமே நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் இந்த இடத்துல நான
எல்லா இயக்குநர்கள் எல்லா சினிமாடோகிராஃபர்ஸ் டான்ஸ் மாஸ்டர்ஸ் எல்லா டெக்னீஷியன்ஸ்க்கும் நான் வந்துட்டு நன்றி அவங்க இல்லாமல் நம்ம ஒரு நம்ம நடிச்சுட்டு போயிடுறோம் பட் மற்ற எல்லா விஷயங்களும் அவங்க இருந்தால் மட்டும்தான் ஒரு நல்ல சினிமா வெளியில் வரும் ஸோ ஐம் கமிங் டு திஸ் ஏன்னா பர்டிகுலராக இது இது ஒரு ஒரு ஹாப்பியான ஒரு சைடில் நான் பேசிட்டு போயிடலான்னு பார்க்குறேன்னா காளிதாஸ்லேருந்து மிரல்லேருந்து எல்லாமே ஒரு சில விஷயங்கள் நம்ம ஆதங்கத்தை கொட்டினது தான் தம்மையெல்லாம் வருது வெளியில் வரும்போது ஸோ அது இருக்கு ஏன்னா பாலா சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு படத்தை ஆரம்பிச்சிடுறோம் ஷூட்டிங் போகிறோம் ஷூட்டிங் போகும்போது ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு வைப்பில் எல்லாரும் போய் ஷூட்டிங் போய் முடிச்சிடுறோம் இந்த முடிச்சதுலேருந்து இந்த ரிலீஸ் டேட் அனௌன்ஸ் பண்ணுறதுக்குள்ள ஒரு 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 அது எப்படி சொல்கிறது மன உளைச்சல்னு சொன்னால் ரொம்ப இதாகிடும் ஒரு பயங்கரமான ஒரு இது கிரியேட் ஆகுது எப்படி ரிலீஸ் பண்ண போகிறோம் ஐயோ படம் பண்ணிட்டோமே இது இது எப்போ ரிலீஸ் ஆக போகுது இப்படியே கிடக்கு இந்த மாதிரியான நிறைய விஷயங்கள் வந்துட்டு ஓட ஆரம்பிக்குது ஸோ அதெல்லாம் மீறி ஒரு ஆடியோ லான்ச் பண்ணி அந்த படத்தை கரெக்டான டைமில் எடுத்துகிட்டு போய் கரெக்டான ஆளுங்கள்கிட்ட சேர்த்து ரிலீஸ் பண்ணுறதுங்கிறது வந்துட்டு ஒரு மிகப்பெரிய விஷயமா இருக்குது இப்போதைக்கு சினிமா வேறு ரெண்டாக பிரிஞ்சு போச்சு அதுக்குள்ளே போனால் அது ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு டிபேட்டபிள் டாபிக் ஆகிடும் அது இந்த ஓடிடி ஒன்று அங்கே விற்றா தான் எங்கள் தேட்டர்கள் ரிலீஸ் பண்ண முடியும் தேட்டரில் இல்லைன்னா வந்துட்டு அது விற்றா தான் வந்துட்டு ப்ரொடியூஸ் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ அதுக்குள்ளே போனால் அது ஒரு பெரிய பிரான்ச் மாதிரி வந்து சப் பிரான்ச்சை போயிட்டே இருக்கும் அது பட் நான் லிட்டரில் கண்கூட பார்த்தேன் பார்த்திங்களா நான் ஆரம்பிச்சுனா திருப்பி படம் ஆரம்பிச்சிருவேன் ஸோ அதனால தான் வந்துட்டு சாரி வாண்ட் டு சேஸ் பாலா சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு இது என்னோட ஐம்பதாவது படம் அப்படின்னு சொன்னது நீங்கள் ஏன்னா நான் கணக்கு வைக்கிறது இல்லை ஆல் ஐ வாண்ட் டு டூ இஸ் ஜஸ்ட் கீப் டூயிங் மை ஒர்க் பழனி இசை கடை எதிர்பார்க்காதேன்னு சொல்லுவாங்கள்ல அந்த மாதிரி நான் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் பட் நீங்கள் என்னை கூப்பிட்டு இதை சொல்லி என்னோட ஃபிஃப்டி எத்து ஃபிலிம்னு சொல்லி பட் கண்டிப்பாக எனக்கு இந்த 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 படத்து மேலே ஒரு தனி அன்பு இருக்குது சார் ஏன்னா இது சின்ன மாதிரி நல்ல ஒரு கண்டென்ட் பேஸ்ட் ஃபிலிம் இதை ரெகுலர் கமர்ஷியல் சினிமா மாதிரி தயவு செஞ்சு பார்க்காதீங்க ஏன்னா இந்த படத்தில் அஞ்சு பாட்டு கிடையாது இந்த படத்தில் ஃபைட் கிடையாது பெருசு பெருசாக ஆடம்பரமான ஒரு பிரம்மாண்டமான சீன்ஸ் கிடையாது ஆனால் உங்களை ஒரு மணி நேரம் ஐம்பது நிமிஷம் உங்களை உட்கார வைக்கும் நிறைய விஷயங்கள் உங்களை யோசிக்க வைக்கும் நிறைய விஷயங்கள் உங்களை வந்துட்டு எங்கேயுமே போர் அடிக்காமல் உங்களை கரெக்டாக அந்த ஒரு டூ ஹவர்ஸ் நாங்கள் உங்களை வந்துட்டு என்டர்டெயின் பண்ணி அனுப்புவோங்கிற நம்பிக்கை இருக்கு ஏன்னா ஒரு சில பேர் படம் பார்க்கும்போது வந்துட்டு பேரலாம் நிறைய சினிமா வந்துட்டு இருக்கு வித் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஜேனர்ஸ் வித் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஃபிளேவர்ஸ் என்னடா இது ஒரே அப்பார்ட்மெண்ட்குள்ள என்ன ஏது அப்படிங்கிற ஒரு கண்ணோட்டத்தில் எல்லாமே நான் ஜென்ரலாக நான் வந்துட்டு பப்ளிக்கே சொல்கிறேன் படம் பார்க்கும்போது இதை கண்டென்ட்டாக பாருங்கள் டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் அண்ட் நிறைய விஷயங்கள் வந்துட்டு ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்குள்ள ரிலேட் பண்ணக்கூடிய நிறைய விஷயங்கள் அந்த படத்தில் இருக்கு ஸோ என்னோட தயாரிப்பாளர் இயக்குனர் ஆர் பி பாலா அவர்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் ஆல்மோஸ்ட் நீங்கள் இல்லைன்னா இந்த படம் ரிலீஸ் இப்போ டுவெண்ட்டி எயிட் அப்படிங்கிற ஒரு டேட் கூட நாங்கள் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்க முடியுமான்னு தெரியல ஸோ இட் இஸ் பியோர்லி பிகாஸ் ஆஃப் யூர் கிரிட் அண்ட் பிஜி முத்தையா சார் இவங்க ரெண்டு பேர் ஆக்சுவலாக வந்துட்டு மோர் தேன் டெக்னீஷியன்ஸ் தே மை குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப வருஷ பயணம் இது இது ஐ திங்க் டீசர் இதே இதே தான் பேசிட்டு பண்ண நினைக்கிறேன் அதுதான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் பட் இட்ஸ் ஓகே இட்ஸ் வேர்ட் ரிப்பீட்டிங் இட் அகைன் ஏன்னா ஒரு எதா இருந்தாலுமே நான் ஃப்ரீயாக பேசுவேன் அவர்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி எனக்கு இந்த டிசைன் மாற்றணும் சார் இல்லைன்னா இந்த சவுண்டிங் எனக்கு பெருசாக தப் பிடிக்கல சார் அப்படின்னு ஓப்பனாக பேசக்கூடிய லெவலுக்கு ஒரு லிபர்ட்டி எங்களுக்குள்ளே இருக்கு அண்ட் பாலா சார் எவ்வளோ ஈக்குவலாக உழைச்சிருக்காரோ அதுக்கு ஈக்குவலாக வந்துட்டு முத்தையா சார் இந்த படத்துக்காக பண்ணியிருக்காரு எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் அப்படி நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அதில் என்ன இருக்குன்னு Without new expectations, it is purely because of அந்த நம்பிக்கை ட்ரஸ்ட் அண்ட் லவ் அண்ட் வேல்யூவிங் ஈச் அதர்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் அதுக்காக மட்டுமே முத்தையா சார் வந்துட்டு டே அண்ட் நைட் இப்போ கூட இல்லை டுவெண்ட்டி எயித் ரிலீஸ் எல்லா வரைக்கும் இருக்க கூட இருந்து இந்த பயணம் மென்மேலும் தொடரும்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு அண்ட் அண்ட் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் டேனி இங்கே இருக்கிற எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா சார் இங்கே யாருமே வந்துட்டு எடுத்தோடனே சினிமாவில் ஒரு பெரிய ஒரு பேக்ரவுண்டோட யாருமே வரல ஏன்னா நீங்கள் எனக்கு இன்ட்ரடக்ஷன் சொல்லும்போது சொன்னீங்க எனக்குன்னு எனக்குன்னு மட்டும் கிடையாது ஐ திங்க்
கண்டிப்பா படத்தோட லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அவங்களோட ஒரு பெஸ்ட் ஆஃப் ஆக்டிங் நீங்க பாப்பீங்க மோர் தென் மீ ஷி இஸ் அவுட் பர்ஃபார்ம் பிரில்லியண்டா பண்ணிருக்காங்க அண்ட் டு அண்ட் தேங்க்ஸ் டு டேனி அஸ் வெல் கவலைப்படாதீங்க பிரதர் சி தட் இஸ் அவ் இட் ஒர்க்ஸ் சினிமாவில் பார்த்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் வந்துட்டு நம்மளுக்கு நினச்சது ஒரு கால்குலேட் பண்ணியிருப்போம் ஆனால் நடக்காது சம்டைம்ஸ் நம்ம நினைக்கவே மாட்டோம் ஆனால் சில விஷயங்கள் நடக்கும் இட்ஸ் ஓகே கீப் பர்சிங் யுவர் எல்லாமே இங்கே தான் இருக்கு அந்த கிரிப்ல தான் இருக்கு எல்லாமே கண்டிப்பாக வரும் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய பெரிய படங்கள் நீங்கள் பண்ணுவீங்க ஹீரோவாக பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படிதான் ஆகி போச்சு சினிமா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு அந்த டைம்ல இருந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இல்லைங்க வஞ்ச புகழ்ச்சி மாதிரி இதை மாத்தாதீங்க பிளீஸ் என்ன சொல்ல வரேன்னா பிரதர் தட் இஸ் தட் இஸ் கிரியேட்டிவ் தாட் ப்ராசஸ் அஸ் பிகம் ஒரு கதைக்கு வந்துட்டு ஒரு கதைக்கு ஒரு சில பேர் வந்துட்டு நினைக்காத லெவலுக்கு டக்குன்னு ஹீரோவா வந்துட்டு நம்ம யார் இருக்குமா அது மாறுதுல்ல அந்த மாதிரி தலையெழுத்து டக்குன்னு மாறும் சொல்ல வரேன் சரி நீங்க ரிலாக்ஸ்டா இருங்கன்னு சொல்ல வந்தேன்னா அண்ட் ஸோ அதுதான் லவ் படம் வந்துட்டு ஜூலை டுவெண்ட்டி எயித் தியேட்டருக்கு வரப்போகுது மற்ற டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்துட்டு நான் அஜய் மியூசிக் டைரக்டர் எல்லாரையும் நான் வந்துட்டு அவங்க எல்லாம் மென்ஷன் பண்ணிட்டாங்க ஸோ டுவெண்ட்டி எயித் அன்னைக்கு தியேட்டர்ல வருது எனக்கு எப்படி காளிதாஸ்க்கு நீங்க சப்போர்ட் பண்ணி அது ஒரு நல்ல படமா மக்கள் கிட்ட போய் எடுத்துட்டு போய் சேர்த்தீங்களோ அதே மாதிரி மிரல் ஒரு நல்ல படம் சொல்லி மக்கள் கிட்ட எடுத்துட்டு போய் சேர்த்தீங்களோ கண்டிப்பா உங்களை யாரும் இந்த படம் டிசப்பாயிண்ட் பண்ணாது இட் இஸ் டெஃபினெட்லி கோன் பி அ வெரி அட்லீஸ்ட் அ டீசென்ட் வாட்ச் நான் அப்படி இப்படின்னு எல்லாம் நான் சொல்ல விரும்பல படம் பார்த்து நீங்க தான் சொல்லணும் பட் டெஃபினெட்லி இட்ஸ் கோன் பி அ டீசென்ட் வாட்ச் நல்லா இருக்குங்கிற ஒரு ஒரு படத்தை தான் நான் கொடுத்துருக்கேன் அஃப்கோர்ஸ் இட் இஸ் மை ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் ஃபிலிம் ஸோ தேங்க்யூ சோ மச் கண்டிப்பா தியேட்டர்ல பாருங்க உங்க எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் அவர் சொன்ன மாதிரி சக்சஸ் மீட்ல சந்திப்போம் ஒன் ஒன்ஸ் அகைன் தேங்க்யூ சார் எனக்கு சச்ச ஸ்வீட் கெஸ்ட் ஃபிஃப்டி எயிட் ஃபிலிம் எனக்கு எடுத்துட்டு வந்து பத்திரிகையாளர்களோட எனக்கு கொண்டாடினது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் தேங்க்யூ டேனி ஏதோ புரிஞ்சுதா நல்லா புரிஞ்சுதுல ஒரு சின்ன மரியாதை போது ட்ரெய்லர் லான்ச் இசை வெளியிட்டு பிறகு நீங்க இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கொஸ்டின் கேட்டுறதுக்கு வாணியும் பரத்தும் பதில் சொல்லிருக்காங்க பட் கொஞ்சம் டீசெண்டா மட்டும் நம்ம கேட்டுடலாம் இப்போது அனைத்து பத்திரிகையாளர்கள் சார்பிலும் பரத்தோட ஐம்பதாவது படம் அப்படிங்கிறதுனால சில மூத்த பத்திரிகையாளர்களை மேடை கழிக்கிறோம் திரு தேவிமணி அவர்கள் திரைநிதி செல்வம் அவர்கள் பெருதுளசி பழனிவ அவர்கள் ராதா பாண்டியன் அவர்கள் தமிழ்நேசன் மணி அவர்கள் மேடை கழிக்கிறோம் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க ரெண்டு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க செட்டில் ஆயிட்டும் அவங்க வந்துட்டு இருக்காங்க தெரியுது சார் வந்துட்டு இருக்கார் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ண டைரக்டர் கிட்ட பக்கத்துல நிக்கவே டேனி அப்படி கீழே உட்கார சொல்லு கம்பு இந்த படத்தோட டீம் யாராவது இங்க இருந்தீங்கன்னா அப்படியே மேடைக்கு வந்துருங்க ஒரு குரூப் போட்டோ எடுத்துக்கலாம் லவ் படத்தோட டீம் யாராவது இருக்கீங்களா
ஓகேவா நன்றி சிறப்பு அப்படியே வந்துட்டீங்கன்னா பத்திரிகையாளர் சார்பில் ஒரு நாலஞ்சு கொஸ்டின் கேட்டு விழா முடிச்சு வீட்டுக்கு போயிடலாம் சீக்கிரமா அஞ்சே கொஸ்டின் இல்ல பரத்னா உங்களுடைய காதல் படம் வந்து மிகப்பெரிய ஹிட்டு ஸோ அதுவே ஃபிஃப்டி எயிட்ல பாத்தீங்கன்னா கன்வெர்ட் ஆகி லவ்னு வந்திருக்கு இதை எப்படி பாக்குறீங்க அந்த காதல் உங்களை விட்டு புரியவே மாட்டுது இல்ல அது ஒரு விதத்துல உண்மைதான் காதல் பண்ண அப்புறம் கண்டியன் காதலை பண்ண எல்லாமே அந்த அந்த காதல் பேஸ் பண்ண எல்லாமே எனக்கு ஒரு சின்ன லக்கி சாமா தான் இருக்குது ஸோ அப்படி பாசிட்டிவா எடுத்துப்போம் ஸோ காதலோட இங்கிலீஷ் வருஷன் தான் வந்துட்டு லவ் அதில் வந்துட்டு ஸ்கூல் டைமில் லவ் பண்ண ரெண்டு பேரோட ஒரு கதை இது கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறம் ரெண்டு பேருக்குள்ள இருக்கிற கதை தான் பட் ஒரு ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு சைனாக தான் பார்க்குறேன் இதை ஸோ கண்டிப்பாக காதல் லெவலுக்கு எவ்வளோ பெரிய சக்ஸஸ் ஆகுங்கிறது எனக்கு தெரியல அது ரிலீஸ் ஆனால் தான் தெரியும் பட் நல்ல படமா கண்டிப்பா இருக்கும் அதுக்கு ஒண்ணு ஐம்பது படம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு அன்றத்து ஃபிலிம்னா இன்னும் ஒரு ஒரு பத்து வருஷம் கணக்கு வைங்க அந்த டைம்ல லவ் பண்ற மனநிலைமை எல்லாம் இருப்பேனு தெரியல பட் பாக்கலாம் அது யூத் மெயின்டைன் ஆச்சுன்னா பண்ணிடலாம் சார் முதல் படத்துல இருந்து இது வரைக்கும் நிறைய ஹீரோயின் வந்து சினிமால காதலிச்சிருப்பீங்க ஐயோ நல்ல வேலை கேப் விட்டு நிறைய ஹீரோயின் அப்படின்னு போயிட்டாரு யார் கூட காதல் காட்சியில நடிக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது யார் கூட நடிக்கிறது கஷ்டமா இருந்தது நிறைய டேக் வாங்கினீங்க நீங்க ஆக்சுவலா என்னோட எல்லா படங்களும் எடுத்துட்டீங்கன்னா என்னோட காதல் காட்சிகள் எல்லாமே கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு ரொம்ப எராட்டிக்கா இருக்காது ரொம்ப வந்துட்டு மூஞ்சி முகம் சொல்லிக்கிற லெவலுக்கு இருக்காது ஸோ ஒரு கான்சியஸ் எஃபர்ட் நான் போட்டு அதை நான் பண்ணிடுவேன் நான் நேபாளின்னு ஒரு படத்தில் மட்டும்தான் அந்த கதைக்கு தேவை அப்படிங்கிறதுனால மீரா ஜாஸ்மின் எனக்கும் வந்துட்டு ஒரு சின்ன இன்டிமேட்டான ஒரு சீன் இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி இந்த படத்துலையும் வந்துட்டு ஒரு கதைக்கு தேவைங்கிறதுனால வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு ஷார்ட்ஸ் எங்களுக்கு தேவைங்கிறதுனால ஸோ அவங்கள்ட்டையும் போய் நாங்கள் கேட்டோம் இஃப் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குன்னா அதை அந்த ஷார்ட் பண்ணலான்னு ஸோ பட் எனக்கு தெரிஞ்சு காதல் காட்சிகள்லாம் ரொம்ப ரெகுலரான ஒரு ஒரு அழகான ஒரு பொயட்டிக்கான காதல் காட்சிகள் தான் இருக்கும் நீங்க கேட்குற கேள்வி எந்த ஹீரோயின் கேட்குறீங்க புரியுது மைண்ட் வாய்ஸ் கேட்டு நான் என்ன கேட்டுட்டு இருக்கேன் இவர் என்ன பதில் சொல்லிட்டு இருக்காருன்னு எனக்கு ஐ ஃபீல் அப்படி எதுவுமே இல்லைங்க நம்ம நம்ம அவங்களோட பழகிற விதத்துல தான் இருக்கு அந்த ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அந்த கெமிஸ்ட்ரி நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக கிரியேட் ஆயிடுச்சுனாலே ஆட்டோமேட்டிக்லி இருக்கும் எனக்கு தமிழ்நாடு ஒர்க் பண்ணும்போது ஐ ஃபீல் வெரி கம்ஃபர்டபுள் ஒர்க்கிங் வித் அந்த படத்துல காதல் காட்சிகள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் அண்ட் யா மீரா ஜாஸ்மின் கூட எனக்கு ரொம்ப இதாக தான் இருந்தது வெரி ஃப்ளெக்சிபிள் ஆக்ட்ரஸ் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் வாணி கூட ஒர்க் பண்ணும்போதும் ரொம்ப இதாக தான் இருந்தது வாணி போஜன் நீங்க அரசியலுக்கு வரப்போறதா ஒரே பேச்சா இருக்க உண்மையா நிறைய அந்த மாதிரி ஐடியா இது இருக்கா உங்க பேட்டியில எல்லாம் நிறைய சொல்லி இருக்காங்க இந்த விஷயம் எல்லாம் சரி சார் வந்துட்டேன் சார் எப்ப வரு இப்பத்தைக்கு படம் நடிச்சிட்டு இருக்கேன் அதுக்கப்புறமா வர சார் அவங்க ஏதோ கலாய்க்கிறாங்க எல்லாமே இல்ல சார் விஜய் சாரும் வராரு அவங்க கூட வரீங்களா கடிச்சுதா கண்டன் கிடைச்சுதா நாளைக்கு இதுதான் வரும் லவ் படத்தை பத்தி ஒண்ணுமே வராதுங்க இல்ல டேனியன் கிட்ட இருக்கு தான் நீங்க மைக்ல பேசும்போது 
ரசிகர் படம் பாக்குறவங்கள பத்தி ஒரு இது சொன்னீங்க படம் அவன் பாக்குறதுனால தான் நீங்க நடிகரா மேல இருக்கிறீங்க நீங்க சரியா நடிச்சா அவன் ஏன் படத்துக்கு நடிக்க வர போறான் புரியல நீங்க சொன்னீங்க படம் பாக்குறவங்களா இப்ப சினிமாக்கு வந்துட்டானுங்க நீங்க சரியா நடிக்க நடிச்சீங்கன்னா அவன் ஏன் அங்க வர போறான் இல்ல இல்ல இது சரியா நடிக்கிற நடிக்க தாண்டி வாய்ப்புகள் வந்து பெருசா தள்ள இது பெருசா காட்டப்பட்டுருச்சு யார் வேணாலும் எங்க இருந்தாலும் ஈஸியா அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் முன்னாடி டேரக்டர் போய் அப்ரோச் பண்ணணும்னா நிறைய ப்ராசஸ் இருக்கும் பிஆர் ஒருத்தர் கண்டுபிடிக்கணும் சினிமாவில் பியூர் இருப்பாங்க அவங்க கிட்ட போய் கேட்கணும் மேனேஜர் ஒருத்தர் கே கேட்டவங்க அங்கே இருந்து ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் போய் பார்ப்போம் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர்கிட்ட கேட்டு காஸ்டிங் டேரக்டர் யாராவது உள்ள இருக்கா இப்படி சுத்திட்டு வந்தோம் நாங்களாம் சினிமாவுக்கு நாங்களாம் வாய்ப்பு தேடும்போது ஒரு ஃபோட்டோ தான் எங்களுக்கு பெரிய முகவரியா இருக்கும் பின்னாடி பேர் எழுதிப்போம் அட்ரஸ் எல்லாம் எழுதி கொடுப்போம் இப்போ அப்படி கிடையாது இன்ஸ்டாகிராம் சும்மா ரீல்ஸ் போடுங்க குந்தல கடி கும்மா அப்படின்னு போடுங்க தக்கராடி நீங்க தான் இப்ப காவல சாங்கு நம்ப மாட்டீங்க எத்தனை பேர் நூ அந்த பாட்டு எவ்வளவு சூப்பரா போயிருந்தீங்கன்னா சூப்பரா ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது தப்புன்னு கட் பண்ணி தளபதியில ஒரு பாப்பா சொல்லி இந்த காவாலி அப்படின்ட்டு முடிஞ்ச அந்த பாட்டு அதுவா பார்த்தாலே அந்த இந்த தளபதி விஷயம் தான் ஞாபகம் வருது சோ இப்ப இருக்க எக்ஸ்போஸ்டான மீடியால டக்கு டக்குன்னு மாசம் எல்லாத்தையுமே பாசாய் பாசாய் வந்துட்டே இருக்கும் சோ இந்த நேரத்துல இந்த மூமெண்ட்ல யாருக்கு சான்ஸ் கிடைச்சாலும் டக்குன்னு உள்ள புந்துறாங்க அதை தாண்டி சினிமாலி ஒரு பெரிய ஒரு எங்களுடைய சினிமா சொந்தங்களும் என்ன பண்றாங்கன்னா இப்போ டேனி கிட்ட போய் கேட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவன் என்னப்பா பத்து படம் நடிச்சிட்டேன்னா பத்து படம் நடிச்சதுக்கு எப்படியும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஐம்பதாயிரம் சம்பளம் கேட்பான் அவனை விடுங்க இப்ப நீ யூடியூப்ல ஒரு பையன் வந்திருக்காரு இன்ஸ்டாகிராம் இங்க ரொம்ப இதுவா இருக்காங்க இவர் நல்ல சோசியல் மீடியா நல்லா இதுவா இருக்காரு நல்லா ரீச்சா இருக்காரு அவர் கூப்பிடுவான்னு சொல்லி அவங்க கூப்பிடுவாங்க அவங்க கிட்ட நடிக்க தெரியுமா இந்த கேட்டர் அவன் ஃபுல்லா தாங்குவான் அது மாதிரிலாம் பெருசா யாரும் பாக்குறது கிடையாது அவர் கூப்பிட்டா பாஞ்சாயிரம் ரூபாய் ஒரு நாளைக்கு இவனை கூப்பிட்டா ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் இந்த ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்ன்றது எங்களுக்கு அதுதான் ஊதியம் உழைப்பு எல்லாமே இந்த பதினஞ்சாயிரம்ன்றது அவங்களுக்கு டிப்பா இருக்கும் எக்ஸ்ட்ரா இன்கம் தான் அவங்களுக்கு இருக்க போகுது பட் இதுதான் நாங்கள் அடிப்படையாக கேட்குறோம் ஒரு நடிகனா நடிப்புக்காக மட்டுமே நாங்கள் டெடிகேஷனாக இருக்கும் பொழுது நிறைய எல்லாருக்கும் வாய்ப்பு கொடுங்க தப்பு கிடையாது எல்லாருக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கட்டும் எல்லாரும் சினிமா நடிக்கட்டும் ஏன்னா எல்லாருக்கு யாருக்கு தான் ஆசை இல்லை சினிமா ஆசை சொல்லியா பட் அதுக்கான முயற்சி எடுத்து அதுக்காக சில காலங்களையோ உழைப்பையும் போட்டுட்டு வரும்போது அந்த பலனை நீங்கள் அனுபவிக்கும் போது உங்களுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும் கூட கூட நடிக்கிற எங்களுக்கும் ரொம்ப பெரிய ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கும் ஐயா நான் போன மாசம் அப்படிதான் ஒரு ஈவெண்ட போட்டு சொந்த காசு எல்லாம் போட்டு செலவு பண்ணால பெரிய ஈவெண்டா பண்ணேன் வெங்கட் பிரபுனா ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டாரு ஜிபி ஜிபி முத்து வந்து இஸ் நாட் அ ப்ரொஃபஷனல் ஆக்டர் இஸ் அ கேரக்டர் அப்படின்னு நாங்க மறுபடியும் என்கிட்ட போட்டு விட்டுறாதீங்க ஐயா தாங்காது பாடி